అందరు వచ్చేసారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుగుతున్నటువంటి రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి రెండు నుంచి జన్మభూమి మా ఊరు అనే కార్యక్రమం నిన్న దర్శిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభమైనటువంటి జన్మభూమిని ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రారంభించిన విషయం మీ అందరికీ తెలుసు దీనిలో ఒక సాచురేషన్ మోడల్లో ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా అది చదువు మొదలుకొని ఊరికి సంబంధించిన రోడ్డు దాకా లేకపోతే హౌస్ మొదలుకొని పెన్షన్ దాకా దాదాపు పది రోజుల కార్యక్రమాన్ని క్రిస్టే చేసుకో ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం కావాలన్నా లేకపోతే ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమం కావాలన్నా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులైనా సరే పేదరికమే ప్రమాణకంగా తీసుకొని బిలో పావర్టీ లైన్లో ఎవరైతే ఉంటారో ఎవరైతే అవసరం ఉంటుందో నీడి పర్సన్ని పైకి తీసుకురావటం కోసం ఎవరికైతే ఇల్లు కావాలో ఎవరికైతే చదువు కావాలో ఎవరైతే తమ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలనుకుంటున్నారో ఎవరైతే ప్రభుత్వ ఆసరాన్ని కావాలని కోరుకుంటున్నారో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాగా తీసుకొని ప్రభుత్వం ఈరోజు ముందుకు వస్తున్న నేపథ్యమే జన్మభూమి కార్యక్రమం అందుకే ప్రధానంగా దీనిలో రాజకీయ నాయకుల కన్నా అధికారులకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తుంది అధికారులు గమనించండి రాజకీయ పార్టీ నాయకులు ఒకవేళ ఏమైనా స్వార్థంతో ఎక్కడైనా ఉన్నట్లయితే చేయాల్సింది ప్రభుత్వ అధికారులు అవసరం ఎవరికి ఉందో వాళ్ళని గమనించండి అని ఐదో విడత జరిగినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపు నాకు తెలిసి ఉదాహరణకి ఎస్సీ సప్లాన్ తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఏడు కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల పదిహేడు పచ్చెనిమిది బడ్జెట్లో దీన్ని సిమెంట్ రోడ్ల కోసం ఊర్లో కమ్యూనిటీ హాల్స్ కోసం ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కోసం బడి కోసం గుడి కోసం ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్ ఆ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం ఉదాహరణకి మాలపల్లి కానీ మాదిగపల్లి కానీ రెల్లిపల్లి కానీ ఎక్కడైనా రోడ్డు లేకుండా ఉన్నట్లయితే ఇదిగో మీ చివరి ఇంటి దాకా రోడ్డు వస్తుంది లేకపోతే మీ పల్లె మొత్తానికి ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ కావాలంటే ఏ సీరీస్ ఏ గవర్నమెంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ఏ కమ్యూనిటీ హాల్ అని చెప్పే విధానాన్ని వీటితో పాటు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ రెండు వేల ఏడు వందల పదమూడు కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ బడ్జెట్ ఈ సంవత్సరానికి రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల ఏడు వందల పదమూడు కోట్ల రూపాయలు విడిపోయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఇరవై లక్షల దళిత కుటుంబాలు దాదాపు కోటి మంది జనాభా వీళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి బిలో పావర్టీ లైన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరికైతే ప్రభుత్వ ఆసరా కావాలో వాళ్ళని వన్ టు వన్ ఐడెంటిఫై చేసి ముందుకెళ్తున్న నేపథ్యంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న దర్శిలో ప్రారంభించినటువంటి జన్మభూమిలో దాదాపు ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతోటి ఒక డెబ్బై ఎకరాల భూమిని కొని ల్యాండ్ పర్చేజ్ స్కీమ్ కింద ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇవ్వటం జరిగింది దానిలో అరవై ఆరు మంది బెనిఫిషియరీస్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఒక ఎకరా ఒకటిన్నర ఎకరా దర్శి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాలు దళిత వర్గాలు ఎవరైతే వ్యవసాయ కూలీలుగా ఉన్నారో నాకు కూడా భూమి కావాలి భూమి మీద ఆస్తి ఉండి ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ కూలీని వ్యవసాయదారులుగా మార్చే క్రమంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న చేసినటువంటి వాళ్ళకి పట్టాలు ఇవ్వటం ఆగ మేఘాల మీద యుద్ధ ప్రాతిపాదిక మీద ఇక్కడ కలెక్టర్ గారు కానీ జేసీ గారు కానీ కదిలి ల్యాండ్ పర్చేజింగ్ స్కీమ్ని ప్రకాశం జిల్లాలో ముందుగా ప్రారంభించినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి నిజంగా దళితుల తరఫున ఈరోజు ఒక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం దాంతోపాటు నిన్న జరిగినటువంటి ఇన్నోవా వెహికల్స్ కానీ లేకపోతే జెరాక్స్ మిషన్స్ కానీ ట్రాక్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ దాదాపు ఒక కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయలతో ఇవ్వటం జరిగింది దాంతోపాటు బ్యాంక్ లింక్ లోన్స్ ఒక కోటి డెబ్బై ఎనిమిది లక్షలు మొత్తం కలిపి దాదాపు పదకొండు కోట్ల పదిహేడు లక్షల రూపాయలు నిన్న ఒక్కరోజు ఫంక్షన్లోనే జన్మభూమి సందర్భంగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది మిగతా ఇలా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నటువంటి హౌసింగ్ కానీ లేకపోతే పంచాయతీ రాజు వస్తున్నటువంటి ఇది కానీ లోకేష్ గారు ఆలోచన మేరకు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ గతంలో ఇచ్చినటువంటి ఒక నూట యాభై ఇన్నో వెహికల్స్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి నూట ఇరవై ఐదో జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ దేశంలో ఎవరై ఉన్నటువంటి ఒక గౌరవాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు అంబేద్కర్ గారికి ఇవ్వటం గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మొత్తం తెలంగాణ ఆంధ్ర కలిసి ఉన్నప్పుడు అక్కడ బుద్ధుణ్ణి 
ట్యాంకు బండ మీద నిర్మించినటువంటి అదే బుద్ధుడికి శిష్యుడిగా లేదా బుద్ధుడినే గురువుగా భావించినటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి నూట ఇరవై ఐదు ఎత్తైన అడుగుల అడుగుల విగ్రహాన్ని అమరావతిలో ఈరోజు అక్కడ నిర్మించబోతా ఉన్నాం దీని సందర్భంగా ఈ రాష్ట్రంలో అనేకమైనటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా అదేవిధంగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా మిగతా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా తీసుకుపోతున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇదిగో పేరుకు మాత్రమే చెప్పుకొని ఉపయోగించుకున్నటువంటి విధానం ఈరోజు పేరు కాదు పనిచే చూపించే ఒక ప్రభుత్వం కనబడుతూ ఉంది దళితులు చివరి వ్యక్తి దాకా పనిచేసే యంత్రాంగం కూడా ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా ఏస్ నౌ వీ హావ్ a strong leadership from dalits ani ayane chepta unnadu dalitullo unnatundi dali dalita nayakulu andaru kuda chaala gatti vaaluga ee roju pedala kosam poratam chese aalochana tote ee roju prabhutvulo unnatundi chaala mandi karapadta unnaru ee roju prabhutvu ichinatundi anekamaina amshalni peda vargalaki teeskelatam kosam nisvardhanga peda kutumbalni avrithi vaipu nadipinchadam kosam chestunnatundi oka karyakramalo తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక స్పోక్స్ పర్సన్గా ప్రకాశం జిల్లాలో కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ జన్మభూమి కార్యక్రమాన్ని ఉపయోగించుకోండి అధికారులకు చెప్పండి రాజకీయ నాయకులకు చెప్పండి మీ గ్రామంలో వ్యక్తిగతంగా కానీ మీకు లేకపోతే మీ గ్రామానికి కానీ అవసరం ఉన్నట్లయితే దాన్ని రిజిస్టర్ చేయండి గతంలో లాగా జన్మభూమి కార్యక్రమాలు రిజిస్టర్ చేసుకోవడం ఎప్పుడో ఇవ్వటం కాదు ఆ వీలైతే ఆ రోజుకు ఆ రోజే పెన్షన్స్ ఇవ్వటం హౌసింగ్ శాంక్షన్స్ ఇవ్వటం లేదా రోడ్లు కావాలంటే రోడ్లు ఇవ్వటం యుద్ధ ప్రాతి మీద మీద జరిగి వెళ్తూ ఉన్నాయి సీఎం గారి డ్యాష్ బోర్డ్ ద్వారా లేకపోతే కైజాల యాప్ ద్వారా అనేకమైనటువంటి యాంత్రీకరణ విధానంలో ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుకెళ్తా ఉంది ఆ క్రమంలో ప్రత్యేకంగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ ఇరవై లక్షల దళిత కుటుంబాలని అభివృద్ధి చేసే ఒక క్రమంలో రాబోయే కాలంలో జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి ఏప్రిల్ ఇరవై దాకా ఈ రాష్ట్రంలో ఎనభై రెండు రోజులు తెలుగుదేశం పార్టీతో ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ లేదా పదవుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ చిన్న చిన్న కార్యకర్తలు ఆఫీసుల్లో పనిచేసే వాళ్ళు మొత్తం కూడా మొత్తం పల్లెలకు తరలండి గ్రామాలకు అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వడం జరిగింది జనవరి